இட்டக்கிற அதிகாரம் உங்க கையில இருக்கு புரியுதுங்களா இப்ப இங்க படிங்க தொடர்ந்து திரும்பி போவான் தான் வந்த வழியிலே அவன் திரும்பி போவான் என் நிமித்தம் உன் தாசனாகிய தாவதின் நிமித்தமும் நான் இந்த நகரத்தை ரட்சிக்கும்படிக்கு இதற்கு என்பதை கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று அவர் சொல்றாரு ஏதோ நீ ரொம்ப ஒழுங்கு நீ ரொம்ப உத்தமமா இருந்துட்ட சரி நீ பதினாலு மணி நேரம் ஜோம் பண்ண உப்பு போட்டெல்லாம் முழங்கால் போட்டு ஜோம் பண்ண நீ வந்து தண்ணி கூட காலையிலேருந்து குடிக்கல அதனால வந்து உன ரட்சிப்பேன்னு சொல்லல என்கிட்ட கதறி கதறி அழுத அதனால உன ரட்சிப்பேன்னு சொல்லல நீ கரெக்டா சர்ச்சுக்கு போன தசமபாகம் கொடுத்த காணிக்க கொடுத்த நீ பலிகளை செலுத்தின அதனால ரட்சிப்பேன்னு சொல்லல எதை சொல்றாரு உடன்படிக்கைய சொல்றாரு ஓ உத்தமத்தினால அல்ல நான் தாவீதோட செஞ்சு உடன்படிக்க அதை நான் மறக்க மாட்டேன் தாவீது கிட்ட சொல்ல இந்த ராஜ்யத்தை நான் என்றென்றைக்கும் நான் காப்பாற்றுவேன் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் அந்த உடன்படிக்கையின் நிமித்தம் நான் சொல்றேன் பிசாஸ் நிறைய வாட்டி நம்மகிட்ட பயமுறுத்துவான் நீ ரொம்ப ஒழுங்கா நீ ஒழுங்கு இல்லாதனால்தான் இந்த குடும்பத்தில் இவ்வளோ பிரச்சனை நீ இப்படி இருந்ததுனால்தான் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு நிறைய நேரத்தில் நம்மளை குற்றம் குற்றத்தை நம்ம மேலே போடுவோம் அப்போ நீங்கள் சொல்லணும் பிசாசே இந்த குடும்பத்தில் நன்மை நான் வரணும்னா அது என்னுடைய நல்ல ஒழுக்கத்தினால அல்ல என் கர்த்தர் நல்லவர் அதனால இந்த குடும்பத்தில் நன்மை என்ற ஈவு அவர் போலிவார் நிச்சயமாக நன்மை என்ற பாரம் எங்க குடும்பத்தில் சுமத்தப்படும் நிச்சயமா நன்மைகள் எங்க வீட்டில் தங்கி இருக்கும் நிச்சயமா என் பங் பங்கு நன்மையினால் நிரம்பி வழியும் என் தகுதியினால் அல்ல அந்நியாயமா கர்த்தைய மேல சுமத்துறாரு ஆமா புரியுதுங்களா தாவித நிமித்தம் தாவித நிமித்தம் உடன்படிக்கை நிமித்தம் படிங்க ஏ பாருங்க உடன்படிக்கே சொன்ன உடனே தூதனுக்கு பெசாமல் இருக்க முடியாது போன வாரம் சொன்னேன் இல்லையா வார்த்தை எடுத்து பேசி பேசி செக்கு எழுதும்போது பரலோகம் சும்மா இருக்காது வார்த்தை சொன்னீரே நீர் சொன்னீரே சொன்னோன்னா தூதன் கிளம்பிட்டான் நீர் சொன்னீரே இங்கே அதுதான் சொல்லியிருக்குது என்ன சொல்கிறாரு என்று சொல்லி அனுப்பினார் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு சொல்லி அனுப்பினேன் அவர் சொன்ன உடனேயே அவர் சொன்னதை சொன்ன உடனேயே தூதன் கிளம்பிட்டான் நிறைய பேருடைய தூதன் இன்னைக்கு நல்லா தூங்குறான் அவன் எத்தனையோ வருஷமா தூங்கினே இருக்கிறான் நம்ம தூதர்கள்லாம் எழுப்புறதும் இல்லை டிஸ்டர்ப் பண்றதும் இல்லை சொன்னீரே என்று சொன்னாதானே அவன் காது கேட்கும் ஏன்னா தூதனுக்கு வேற எதுவுமே காது கேட்காது கர்த்தர் சொன்ன போன வாரம் சொன்ன இல்லையா கர்த்தர் என்னென்ன வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தாரோ அந்த வார்த்தைய ஆண்டவரே நீர் என்னை வாழாக்கமல் தலையாக்குவேன் என்று சொன்னீரே சொன்ன உடனே பரலோகத்தில் காது திறந்துருது தூதன் எழும்பிடுறான் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடுறான் அவன் வழியை ஆயத்தப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுறான் நீங்க பாருங்க சொன்ன உடனேயே தூதன் ஆ படிங்க தேவ தூதன் கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு அசிரியவன் பாளையத்தில் லட்சத்தொன்பது ஆயிரம் பேரை புறப்பட்ட உடனேயே ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் எண்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் காலி நம்ம ஒரு பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டே மல்லு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா நம்மளுக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனையே பெரிய பிரச்சனை மாதிரி ஒரு பிரச்சனையே ஒரு பெரிய இராணுவம் மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்ல இல்ல சொன்னீரேன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா தேவ தூதன் கிளம்பிடுவாரு உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ண அவர் கிளம்பிடுவாரு நீங்க சும்மா இருந்து தேவன் நல்லவர் என்று நீங்க பாக்குறதுக்காகவே அவர் செய்வார் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் ஃபினிஷ்டார் காலி காலையில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் ரெடி ஆகிறாங்க யுத்தத்துக்கு போகிறதுக்கு யுத்தத்துக்கு போகிறதுக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் ரெடி ஆகிறாங்க பார்த்தா என்ன சொல்லுது அதிகாலம்னே அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த செத்த பிரேதங்களாய் நம்ம யுத்தம் பண்ணுறோம் நினைக்கிறோம் அவர் சாகடிச்சிடுவார் புரியுதுங்களா 
அதனால் அவன் சாவனா இவனா சாவனா அப்து ஏன்னா எது எது எதை சொன்னாலும் தப்பாக எடுத்துக்கிற ஆளுங்க இருக்காங்க வீடியோவில் வேற போதா உடனே கமெண்ட் வரும் அவன் சாவனை மாதம் அகில் இல்லை உன் பிரச்சனை வேரோடு பட்டு போகும் வேரோடு பட்டு போகும் உன் வியாதி வேரோடு பட்டு போகும் பிரச்சனை வேரோடு பட்டு போகும் தருத்திரம் வேரோடு பட்டு போகும் சண்டை வேரோடு பட்டு போகும் எல்லா பிரச்சனை எல்லா விதமான பிரச்சனையும் சொல்றான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஜம்முன்னு படுத்து தூங்கிட்டு அவங்க ஒன்றும் பிரயாசப்படல சொல்லுங்க சொல்லுங்க நல்லா சொல்லுங்க நல்ல தூங்கி ஏஞ்சா காலையில் ஜெயம் வாசலில் காத்திருக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்க ஜம்முன்னு படுத்து தூங்கி காலையில் கதவை திறந்தா வாசலில் எனக்காக என்ன காத்திருக்கு ஜெயம் காத்திருக்குது நான் நினைச்சேன் காலையில் ஏஞ்சு போய் சண்டை போடணுமே யுத்தம் பண்ணணுமே ஐயோ இவ்வளோ கையை வீசணுமே இந்த கத்தியை வேற சுழட்டணுமே அடிக்கணுமே உதைக்கணுமே எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் தேவை இது தேவை நான் சாதிக்கணுமா நான் செய்ய நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் ஏஞ்சு பார்த்தா என்னை வரவேற்கிறது யுத்தம் அல்ல என்னை வரவேற்கிறது ஜெயம் எனக்காக சம்பாதித்து கொடுக்கப்பட்ட ஜெயம் நான் ஒன்றுமே செய்யாமலே வந்த ஜெயம் புரியுதுங்களா இதுதான் சொல்றேன் இத வேதம் சொல்லுது ஏசாயா தீர்க்க சொல்றாரு கர்த்தர் அவர்களை ரட்சித்தார் ரட்சிப்புனா என்ன இதுவும் ரட்சிப்பு தான் பிசாசின் பிடியிலிருந்து ரட்சிக்கப்படுறது ஒரு இது ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் வியாதி ஒவ்வொரு நாளும் சண்டை ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனை ஒவ்வொரு நாளும் சிக்கல் ஒவ்வொரு நாளும் தருத்திரம் ஒவ்வொரு நாளும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் இது அதுன்னு வந்து நம்மளை அப்படியே கழுத்தை நெருக்குது பாருங்கள் பிரச்சனை அதிலிருந்தும் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் ஒரு நிமிஷம் போதும் ஒரு தேவத்துதன் போதும் அதை தீர்த்து கட்டுறதுக்கு விசுவாசிக்கிறீங்களா உங்கள் பிரச்சனை இன்றையோடு முடிந்தது உங்க பிரச்சனை இன்னையோடு முடிஞ்சது அதிகாலமிலே எழும்பி அவர்கள் எப்படி வெற்றியை அவர்கள் கண்கள் முன்பாக பார்த்தார்களோ அதே போல ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழும்பும் போது நீங்கள் கர்த்தருடைய ஜெயத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்காக சம்பாதித்து கொடுத்த வெற்றியை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் இந்த வெற்றி கர்த்தர் உங்களுக்காக சம்பாதித்து கொடுத்த வெற்றி ஒருவனும் அது உங்களுக்கு கிட்ட வந்து திருட முடியாது ஒருவனும் அதை உங்ககிட்ட தடை பண்ண முடியாது தேவத்துதனை யாரும் தடை பண்ண முடியாது உங்களுக்கு தெரியுமா கருத்தை ரொம்ப நல்லவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் டைம் பாட்டுக்கு ஓடுது எழுந்து நிற்கலாம் மெதுவாக நிறையா பார்க்க போகிறோம் இந்த காரியத்தில் நான் தான் யோசித்தேன் நிறைய மெதுவாக நிறைய வாரம் எடுத்தால் கூட பரவாயில்ல நான் எதையும் ஹரி பண்ண போகல ஏன்னா ஒன்றும் கூட நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது எந்த வருஷம் இந்த வருஷத்துலேருந்து ஒரு நன்மை கூட எனக்கிட்ட வரலை அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது எல்லாம் வந்து ஆகணும் எல்லாமே வந்து ஆகணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வெளிப்பாடு நம்மளுக்கு வந்துடணும் எனக்காக பாடுபட்டவர் எனக்காக சம்பாதித்து கொடுத்தவர் எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சு கொடுத்துறாரு நம்ம அனுபவிக்காமல் இருந்தால் அதுவே பெரிய பாடு இருக்கு புரியுதுங்களா அன்னைக்கு பட்ட பாடு விட இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து பாடுற பாடு அதிகமாக இருக்குதுங்க ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த கப்பலில் போன மாதிரி எல்லாம் சம்பாதிச்சு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டு சாப்பாடு கூல் ட்ரிங்க்கு எல்லாமே வாங்க என்ன வேணால் சாப்பிட சாக்லேட்டு ஐஸ்கிரீம் அப்படி வகை வகையாக வச்சுருக்கான் வாய் ஊறி இருக்கும் இவனுக்கு ஆனால் வாய் அடக்கி ஆசை அடக்கி பசி அடக்கி ஒடுக்கி வாழ்ந்துட்டு நாலு மாதம் அனுபவிக்க வேண்டியதெல்லாம் அனுபவிக்காம போய் சேர்ந்துட்டேனே நினைச்சானே அந்த மாதிரி நம்ம பரலோகம் போய் சேரக்கூடாது அப்பா பரலோகம் வந்து சேர்ந்துட்டோம் இல்லை 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 ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பந்தி சாலை நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு பெரிய புஃபே நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு சுகம் ஒரு பக்கம் செழிப்பு ஒரு பக்கம் சமாதானம் ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் செல்வம் ஒரு பக்கம் உங்கள் தேவைகள் எல்லாமே தீர்க்கும்படியாக ஒரு குறையும் இல்லாத எல்லாவற்றிலும் பரிபூர்ணமான சம்பூர்ணமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சகலவற்றையும் சம்பாதித்து குடிச்சிருக்காரு ஒன்று கூட மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது எப்படி நிச்சயமான போட்ட பொண்ணு 
ஒன்று கூட யார் கடையும் கொடுக்காது நிச்சயம் பண்ணும்போது அந்த லிப்ஸ்டிக்கு கொண்டு வருவாங்க அவங்க என்னென்னமோலாம் கொண்டு வந்து கூட வைப்பாங்க நம்ம கூட நிச்சயம்லாம் பண்ணும்போது நிறைய தட்டலெல்லாம் என்னென்னமோ வைப்பாங்க கண்ணாடியிலேருந்து என்னென்னமோலாம் வைப்பாங்க அது யாருக்கும் கொடுக்காது எனக்கு 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 இந்த அற்பமான ஒரு லிப்ஸ்டிக்கை கூட நம்ம என்ன பண்ணோம் சண்டை போட்டு எனக்குன்னு வாங்கிக்குவோம் நான் சொல்கிறேன் தட்டு தட்டாக வச்சுருக்கிறாரு சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கிறாரு சம்பாதிச்சு உங்களுக்காக வச்சுருக்காரு நீங்கள் தான் மனவாட்டி நாம தான் மனவாட்டி நிச்சயத்துக்கு சம்பாதிச்சு வச்சுட்டாருங்க அதை எடுத்து அனுபவிக்கணும் ஒரு தட்டை கூட வேற எவனை எடுத்துட விடக்கூடாது அது உங்களுடையது உங்கள் உரிமை உங்களுடைய சொத்து சம்பாதித்த சொத்து விட்டுடாதீங்க அது உங்களுடையது சுகம் உங்களுடையது ஆமேன் நம்ம எதையுமே நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிடக்கூடாது சரி உலகத்தில் இருந்தால் ச சளி வராதா சிலர் தத்துவம்லாம் பேசுவாங்க மூக்குன்னு இருந்த உடத்த சொல்லுவார் மூக்குன்னு இருந்தால் சளி வரும் தலைன்னு இருந்தால் தலைவலி வரும் அதுக்குன்னு தலையை வெட்டவா முடியும் இல்லை நான் சொல்லுவேன் தலை இருக்கும் எனக்கு தலை வழி மட்டும் வராது அவர் சொல்லுவார் சுகரு உங்கள் வீட்டில் சுகர் இருந்தால் எல்லாருக்கும் வரும் தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வ நான் எனக்கு வராது அந்த சபிக்கப்பட்ட வதி வியாதி எனக்கு வராதுன்னு பேச தெரியணும் எப்படி அந்த தட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து நம்ம எடுத்து அனுபவிக்கிறோம்னா பேசி 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 எடுத்து அனுபவிக்கிறோம் புரியுதுங்களா இப்போ வைக்கிறவங்க தட்டில் கொஞ்சம் தான் வைக்கிறாங்க ஆனால் என் ராஜாதி ராஜா ராஜாதி ராஜன் உங்கள் மனவாளன் என் மனவாளன் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கே சீப்பாக கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் வாங்கலைங்க ரொம்ப 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 அன்புள்ள எல்லா அன்போடு எல்லாவற்றையும் ரத்தத்தை கொடுத்து எல்லாவற்றையும் சம்பாதித்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியாக பெஸ்டானதை உங்களை கொண்டாந்து வச்சுருக்கிறார் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இந்த வாழ்நாள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் போன வாரம் சொன்னேன் இம்மையிலும் மறுமையிலும் இந்த வாழ்க்கையிலும் அனுபவிப்பேன் அடுத்த வாழ்க்கையிலும் ஜம்முன்னு அனுபவிப்பேன் எந்த வாழ்க்கையிலும் குறைவு இருக்காது அடுத்த வாழ்க்கையில சத்தியமா குறைவே இருக்காது ஆனா ஒன்ன கூட மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது புரியுதுங்களா கர்த்த ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் செபிக்கலாம் கர்த்தாவை அருமையான காலை வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்காக பாடுபட்ட கிறிஸ்து எங்களுக்காக சம்பாதித்து கொடுத்த எல்லா காரியத்தையும் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி எங்கள் கண்களை திறந்தீரே இந்த நாளிலே நாங்கள் கண்டோம் அந்த அசிரிய ராஜா கிட்ட இருந்து எப்படி அவர்களுடைய ரட்சிப்பு பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று பார்த்தோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவர்கள் இரவிலே தூங்கி எழும்பும்போது அதிகாலையிலே இந்த தேவ தூதன் ஆண்டவரே நீர் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு போய் செயல்பட்டு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் ஆட்களை ஆண்டவரே அவன் தீர்த்து கட்டினாரே எங்க பிரச்சனை எம்மாத்திரம் எங்க கடன் எம்மாத்திரம் எங்க வியாதி எம்மாத்திரம் எங்களுடைய ஆண்டவரை சண்டை எம்மாத்திரம் ஆண்டவரை இந்த சின்ன சின்ன காரியங்களுக்காக நாங்கள் ஆண்டவரே மடிந்து போக மாட்டோம் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் எங்களுக்காக யுத்தம் செய்கிறவர் நீர் எங்களுக்காக வழக்காடுகிறவர் நீர் எங்களுக்காக தேவ தூதர்களை அனுப்பி ஆண்டவரை ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர் நீர் கோணலான வழிகளை சேவைப்படுத்துகிறவர் நீர் எங்களுக்காக ஆண்டவரை சம வழியை உண்டு பண்ணுகிற தேவன் நீர் வழியே இல்லைனாலும் வழியை ஏற்படுத்துகிற தேவன் நீர் ரட்சக <laughs> எங்கள் தேவனங்கள் மீட்பர் எங்கள் நம்பிக்கை நாங்கள் வேற யார் மேல வைக்கலப்பா உங்க மேல வைக்கிறோம் எங்களை மீட்டெடுக்கிறத எங்களை ரட்சிக்கிற தேவன் எங்களை காப்பாற்றுகிற தேவன் எங்களை பாதுகாக்கிற தேவன் நீர் அல்லவா வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய கருத்துல கொடுக்கிறேன் அவர்கள் தேவன் யார் என்று அறிந்து போகும்போது ஒவ்வொரு நாளும் அதை அனுபவிக்கட்டும் வீட்டிலே அதை அனுபவிக்கட்டும் நீர் சொன்ன வார்த்தைகளை வார்த்தையாக மட்டுமல்ல அது அண்டவரை தேனிலும் இனிமையான மதுரமாய் அவர்கள் அனுபவிக்கட்டும் அப்பா பதிலை உங்களுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்து அவர்கள் அனுபவித்து ருசி பார்க்கட்டும் கர்த்தர் நல்லவர் என்று ருசித்து அனுபவித்து சொல்லுகிறவர்களாக சாட்சியாயிருக்கிறவர்களாக எழுப்பியர்லும் ஆசிர்வதித்தர்லாம் உடைய நாமத்திலே ஆசிர்வதிக்கிறேன் ஏசுவன் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்
நாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி நாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மாறும் உன்னை ஆசீர்வதித்தே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன்னை ஆசீர்வதித்தே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன் எல்லையை விரிவாக்கு உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு உன் கூடாரத்தை விசாலமாக்கு அதை தடை செய்யாது எல்லையை 